Hello, welcome back. Today, we'll be dealing with illusion and reality. In the previous classes, we have seen that one of the major questions of philosophy is what is real. So, in order to know what is real, we should have some means of knowing reality. So, these means, whether they are always reliable or not, is the question. എന്താണ് <laughs> So we will be looking into some aspects of our experience which we cannot relay in the generation of knowledge. So I will be taking you through some of the examples of illusion and all of them are optical illusions. And in going through these illusions, we will be understanding the limitations of our own understanding. Okay, the first one is that you have to find the liar. Some of you might have got it. Who is the liar? But the question here is, you might be seeing a woman and you can see the liar or you can see what you want to find out if you look in a specific way. So what we see normally depends on the way we look into things. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരു സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സീ ദ ലയർ ദൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ന യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ലയർ ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ എൽ ഐ എ ആർ സോ ദിസ് സൗ ദ ലയർ ഈസ് ദർ ആൻഡ് എളിയർ യു ആർ നോട്ട് സീയിങ് ദ ലയർ Now coming to the next illusion, you have to say which dot is larger, whether this one or this one. Most of you see this one, the left one as larger one. But the fact is that they are of equal size. And why we see this one as larger is because the background consists of smaller dots. Since the background of the second dot consists of larger dots, you see it as smaller. So, we don't see things as they are. We see things in contrast with their background. And when the background changes, the appearance also changes. So, we, when we are seeing a thing, we are not actually seeing the thing alone. Or when we are searching for some truth, we are not seeing the truth alone but we are seeing the background also and the background may distort the reality so that's what we have to learn from this illusion and coming to this we can see something like spiral okay in a spring something like spiral but if you trace any of these dots then they are not spiral they are independent circuits there is a series of circles in them but since because of that background the way the background is converging we think that it's something like spiral so here also we are deceived in our perception now come to this dot in the middle if you stare at that black dot there is a black dot in the middle here and there are black patches also ഒരു കറുത്ത ചതുരവും അതിൻ്റെ ചുറ്റും കറുത്ത ചില മൂടലുകളുമാണ് നിങ്ങൾ ചതുരത്തിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്ക്വയറിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോ ദി ഷോസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ്പോഷർ ടു എൻ എൻവിയോമെന്റ് ആക്ച്വലി ടേക്സ് ദ എൻവിയോമെന്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് കുറെ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്ന് തോന്നും അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം നോക്കുമ്പോഴേ മാറിക്കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് 
Now coming to this illusion, you can see in these crosses where the lines are overlapping, dots, there are white dots and you can see some black dots running. Actually, it's an illusion created by your brain because of this contrast between these colors. There is no running black dot there. But do you see it? You see something which is not existing at all. You can see it as a black dot. You can see it as a black dot. ഇല്ലാത്തതിനും പാരലൈൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ കറുത്ത കറുപ്പും വെളുപ്പുമുള്ള ആ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ അത് അണ്ണീവണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പാരലല്ലാന്ന് തോന്നും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അതെന്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സാധനമാണ് ഇത് പാരലല്ലാന്ന് തോന്നിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാരലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ കാണുമ്പോൾ അതായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അതായിട്ടല്ല അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സനന്ദർ ഇല്യൂഷൻ ഈ ആനയ്ക്ക് എത്ര കാലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആനയ്ക്ക് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് കാലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മേലെ നോക്കുമ്പോൾ നാല് കാലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ താഴത്തെ കാലിന്റെ ഭാഗവും മേലത്തെ കാലിന്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആനയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സീനറി കാണുമ്പോൾ അതിന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കാണുന്നില്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് പാർട്ടുകളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് തലച്ചോറുള്ളത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരു വലിയ ചിത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നില്ല നമ്മളതിന്റെ പാർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പാർട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഭാഗത്ത് കാലുണ്ട് ഇവിടെ കാലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാല് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പാർട്ടുകൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റിയൽ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഡെക്കോ റാബിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നുകിൽ ഇവിടേക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊയലിനെ കാണാം ഇവിടെ മൊയലിന്റെ ചെവി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് ചെവിയായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ കാണാം ഇത് മൊയലിന്റെ കണ്ണ് വലത് ഭാഗത്ത് മൊയിലിന്റെ വായ അടുത്ത ഭാഗത്ത് മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് ചെവികൾ ഡക്കിന്റെ കൊക്കാണ് ഇത് അതിന്റെ കണ്ണാണ് ഇത് അതിന്റെ തലയുടെ പ്രകാശമാണ് ഇത് അതിന്റെ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് the quest of what is real becomes problematic endana yaathartinullathu prashna ulkarikkapaduvaanu endu nammal enginiyana nokkunnathu ennulladinu anusarichittu yaathartingale maari varunna oru kaalchiyana ivda kaanunnathu now coming to the next illusion ivide ningal cheyyendathu ee illusion de ee red um green um ulladittu nadukkulla aa vella point il koreye neram soochichu nokku njan parayunna athra neram soochichu nokku ee point ഓക്കെ ഇനി താഴെയുള്ള ഈ വെള്ള സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ റെഡിഷ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കോശങ്ങളുടെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കലുള്ള ചേഞ്ച് വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ആ ഇല്യൂഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇത് കണ്ടതുപോലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് മാറുന്നതല്ല ഇവിടെ കണ്ണി
റെറ്റിനയുള്ള സെൽസിന് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇല്യൂഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ചസ് അവർ പെർസെപ്ഷൻ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റിയെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റിയെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു ഇല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ചെസ് ബോർഡ് പോലുള്ള ഒരു ഇത് കാണാം ഇവിടെ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് കളങ്ങൾ കാണാം ഇതിലേതാണ് ഡാർക്കർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഈ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ളത് എ എന്നുള്ള സെല്ലാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബി ലൈറ്ററായിട്ടുമാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ വേറെ പീസസ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ എയും ബിയും ആക്ച്വലി ഒരേ കളറായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എ ഡാർക്കറും ബി ലൈറ്ററും ആയിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പച്ച കളറുള്ള പില്ലർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിഴലിൽ കിടക്കുന്ന ബി ബി അതിൻ്റെ നിഴലിലാണ് നിഴലിലുള്ള ബി ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വരുന്ന ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയേക്കാളും ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ബ്രെയിൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ബി വെളുത്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ വെളുത്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പില്ലർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിഴലിലായത് കൊണ്ട് ബി ബ്രൈറ്റർ ആണെന്ന് ബ്രെയിൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോളൂ ഇത് വേറെ തട്ടിപ്പൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റ്സ് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബ്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിയാലിറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി കണ്ണിൽ വരുന്നതെന്നല്ല കാണുന്നത് അതിന് പകരം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് കാണാം ഈ ക്യൂബില് നിങ്ങളിവിടെ പച്ച കളറിലേക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കും പച്ചയിലേക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചുമന്ന കളറും ഇതുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്യൂബ് കാണാം ഇനി കണ്ണൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടച്ച് തുറന്നിട്ട് ഈ ചുവപ്പിലേക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും വലതു ഭാഗത്തുള്ള ചുമപ്പിലേക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യൂബിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ വേറൊരു പൊസിഷനിലുള്ള ക്യൂബായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ഈ റിയാലിറ്റി എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും അത് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയെന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ അപ്രസക്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ശരിയെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കുകൾ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല വേഗമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ആ മോഷൻ It's created by our brain through, because of that color combination. There is no real motion. The motion is created by the brain. Yeah, the brain. Okay. And the, this is a similar example. You can see that the discs are rotating or they are moving in the axis. But if you stare at one single disc, then it will not be moving. So that movement is an illusion. Okay. And that's created by our brain out of that color combination. Now coming to the next illusion this is an impossible thing this again an example that we see things in parts gadayangal aayittana nammal kaanunnathu pala cheri cheri bhagangal aayittu kaanunnathu allel ee ceiling inde mugalinne ee terrace inde mugalum oralu kodukkunna sadhanam ibide terrace inde mele nu vera alku vaangikkan pattilla ingane sadhanam impossible aanu pakshe aa impossible aayittulla sadhanam namukku ചിത്രത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിനും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ഓരോ പാർട്ടും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അത് കുഴപ്പമാണ് അതായത് നമ്മൾ പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മൊത്തത്തിലല്ല എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ കമ
it's flying down 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 everywhere it's down but it's again reaching the same place it's because we see things in parts each part is correct but they are not actually consistent coming to another illusion this is another representation of the earlier one always the man is climbing steps but he is reaching the same position it's an animated form of the earlier one അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി കയറി എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇല്യൂഷൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈസ് ലോങ് ഔ ദിസ് വൺ ഓർ ദിസ് വൺ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വൺ ഈസ് ലോങ് ഔ but this molar layer illusion those who have studied psychology may be knowing it now to show that they are equal you can see that they are of equal height and because of that background the arrow pointing we feel that the right side one right side one is a longer one okay they are of equal height or equal length this another impossible box and at last i will be showing a video of this actual construction it's not possible to construct like a uh, thing like this it's a drawing only this again we see in parts and join together so the parts are consistent but they cannot be joined in they cannot be joined in reality ingu sadhana undaki edukka sadhyalla actually idu undaki or video njan pinnile kanikkum adu engena nu undakunnu nu kanikkum okay now the next one this again an young lady or old lady puzzle some of you may be seeing an young lady others may be seeing an old lady onnile cherupakaye kanunnalo allengil vridhe kanunnalo ningal idu kanninte purigavum idu mookum idu ingane taadi aayittu eduthu idu kaluthaayittu edukka idu kaluthu ennattu shaal ittirikkunna idu thalamudi ibada kanninte purigam idu taadi ibada kaluthu angane anange or young lady e kaanu okay nera marichittu idu mook ibada vaaya idu taadi idu shaal അങ്ങനെയാണ് കമ്പിളി പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓൾഡ് ലേഡിയൊക്കെയാണ് ഇത് വായ ഇവിടെ മോക്ക് അപ്പോൾ എഗൈൻ അവിടെ എന്താണുള്ളതെന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ കാണുന്നതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അല്ല അതിന് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ആ നടുക്കുള്ള പ്ലസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച ഡോട്ട് ഓടുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ പ്ലസ്സിൽ തന്നെ ഓക്കെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെ യാതൊരു പച്ച ഡോട്ടും ഓടുന്നില്ല ആ പിങ്ക് കളർ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺട്രാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പച്ച ഡോട്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ അനദർ ഇല്യൂഷൻ ഇഫ് യു മൂവ് യുവർ ഹെഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലോട്ട് പറയിലോട്ടും നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിങ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് മറ്റേത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും ആക്ച്വലി ആ റിങ് എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മോഷനായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ എന്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന് നിശ്ചയിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തല മുന്നോട്ടും പുറകിലോട്ടും നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് റിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഡോട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം തല മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് വളരെ സൈക്കിളൊക്കെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് പോലെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചക്രം പോലെയുണ്ട് വളഞ്ഞ് പളഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് റിങ്ങുകളാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വളഞ്ഞതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിങ്സ് വെച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ റിങ് എന്തായാലും വളഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് വളഞ്ഞതാണ് അത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അതിനും റിങ് വെച്ച് നോക്കാം രണ്ടാമത്തേത് മുളഞ്ഞതല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് അനദർ ഇല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് പോലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മേശ പോലുള്ള രണ്ട് ഫർണിച്ചറാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏതിനാണ് നീളം കൂടുതലേ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ബെഞ്ച് പോലുള്ളതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നീളം കൂടുതലാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് നീളം കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിക്കോളൂ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അളന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ 
ലെങ്ത്തും ഈക്വലാണ് ഇതിന്റെ വിട്ടും ഇതിന്റെ വിട്ടും ഈക്വലാണ് നമുക്കത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് വീതി കൂടുതലായിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് പ്രതലമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് രണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരേ സൈസുള്ള രണ്ട് ടോപ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ബെഞ്ചിന്റെ ടോപ്പും ഈ ടേബിളിന്റെ ടോപ്പും ഒരേപോലെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ബെഞ്ചാണെന്ന് ഒന്ന് ടേബിളാണെന്നാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം തോന്നുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് വേണേലും പിന്നെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് അളന്ന് നോക്കാം അല്ലെ എന്തേലും പിന്നെ കേനിയോ എന്തേലും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ അഗെയിൻ നമുക്ക് കുറെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കാണാം അതും ഷെയ്പ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്താണ് ആക്ച്വലി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണല്ലോ നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും അത് പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് അല്ല ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും അതിന് കാരണം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രിപ്സ് ആണ് അഗെയിൻ ഇയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിറ്റമിൻസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രോക്സ് റിയാലിറ്റി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇല്യൂഷൻ യു ക്യാൻ സി സം ദ ഡാം ലൈക്ക് തിങ്സ് മൂവി ഓക്കെ അതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം അനക്കം നിൽക്കും നിങ്ങൾ വളരെ വേഗമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനങ്ങും പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അനക്കം നിൽക്കും ഇത് അഗെയിൻ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഒരു മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീഡിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂവ്മെന്റ് മുഴുവനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം coming to another illusion in this strip we can see that the left side is brighter and the right side is darker left side would have been seen as light side is dark right right side is dark right but that is not the same thing it is not equal 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 but that is the background if the background is the background the left side is the background is darker we are going to see that the strip is brighter റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പ് ഡാർക്കർ ആണെന്നും ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എൻ ഇല്യൂഷൻ ബോത്ത് ആർ ഓഫ് ഓൾ ദ ഹോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് ഓഫ് സെയിം ഷെയ്ഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ അഗൻ എൻ ഇമ്പോസിബിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് പെൻറോസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോഴും നോവൽ പ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പെൻറോസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് റോജർ പെൻറോസ് പെൻറോസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മേക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതല്ല അത് ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോസിബിൾ ഫിഗർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുഴപ്പം തോന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫിഗർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരണം എന്നില്ല കാഴ്ചയിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ചേരാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതിൽ കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നാൻ പറ്റില്ല തോന്നില്ല Okay. This again another model of the earlier one. It's also impossible. Okay. You can only draw it. Such an object is impossible. Okay. Now, this one. You can see some circles. 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 നോക്കിക്കൊള്ളൂ ആ കുഴിഞ്ഞ് അതിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ആ സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ നോക്കി കുഴിഞ്ഞ കുഴികൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്നുകൂടി അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം കുഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ സൂക്ഷിച്ച് ആ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നറിയാം ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഭാഗം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ താഴ്ഭാഗത്ത് ലൈറ്റാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നുള്ള
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ ലാസ്റ്റ് വെട്ടു ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കാണും ഇവിടെയുള്ള ഈ മൂന്ന് കുത്തിലേക്ക് പറയുന്ന അത്ര സമയം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക നടുക്കുള്ള മൂന്ന് കുത്തിലേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ഈ ചുമന്ന ഡോട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി കണ്ണട് എടുത്തിട്ട് കണ്ണടച്ച് തുറന്ന ഒരു ചുമരിലേക്ക് നോക്കുക വെളുത്ത ചുമരിലേക്ക് കണ്ണടച്ച് തുറന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കവിടെ യേശുവിൻ്റെ രൂപം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് കണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ് കാണുന്നു എവിടെ ബ്രൈറ്റ് കണ്ടോ അവിടെ ഡാർക്ക് കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബോക്സിനകത്താണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാരണം ഇത് ഫ്രണ്ടിലാണുള്ളത് ഇത് ബാക്കിലാണുള്ളത് അതിനിടയിലൂടെ വരുന്ന ബാക്കിൻ്റെയും ബാക്കിലൂടെ വരുന്ന ആ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ബോക്സ് ഇമ്പോസിബിൾ പക്ഷേ അയാൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോളൂ അയാൾക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് അവിടെ ബോക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സേ അല്ലായിരുന്നു ചില ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് അയാൾ നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കി പീസസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ നോക്കും നമുക്കതൊരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ബോക്സ് ആയിട്ട് കാണുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ബോക്സേ ഇല്ല അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ പലപ്പോഴും ഇത്തരം പീസസ് വെച്ചിട്ട് റിയാലിറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം പീസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രെയിൻ അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഇല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ തീരുമാനം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ നോളജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം till then bye thank you